zone ads world of local business info subscribe to our channel click the bell icon and select all mana mundu dr navjeevan kumar senior physiotherapist and uh, is also a assistant professor in uh, durga bai deshmukh college so dr gar namaskaram uh, manaki paralysis gurinchi physiotherapy e rakamga upayogapadutundi adu koncham cheptaru ee paralysis ఈ పెరాలసిస్ అనేది ముఖ్యంగా ఏంటంటే సార్ చాలామంది జనాలలో అవగాహన చాలా తక్కువగా ఉంది ఏంటంటే హై బీపీ ఉంటేనే బీ పెరాలసిస్ పక్షవాతం వస్తుంది అని అంటున్నారు హై బీపీ ఒకటే కాదు సార్ నిద్ర లేమి అనేది కూడా వన్ ఆఫ్ ద కాజ్ ఎందుకని అంటే నిద్ర లేమి స్లీప్ డిప్రవేషన్ అంటాం అది అట్ లీడ్స్ టు మ్యాక్సిమమ్ ఫిట్స్ కన్వల్షన్స్ అంటాం నిద్ర అనేది కరెక్ట్గా లేకపోతే హై థింకింగ్ అంటే ఎక్కువ ఆలోచించడం చిన్న ప్రాబ్లమ్ని పెద్ద దానిగా చేసేసుకుని భూతార్థంలో చూసుకుంటూ బ్రెయిన్ని ఓవర్గా స్ట్రెస్ చేసేసుకోవడం వల్ల ఆటోమేటిక్గా నిద్రలో కూడా అవే థాట్స్ రావడం జరుగుతుంది దానివల్ల స్లీప్నెస్ స్లీప్లెస్నెస్ అవుతుంది దీనివల్ల స్లీప్ డిప్రివేషన్ అంటాం దీనివల్ల కన్వల్షన్స్ వస్తున్నాయి అది నైట్ నైట్ టైం పడుకున్నప్పుడు కూడా వచ్చేయచ్చు ఒకసారి రాత్రిలో దట్ మీ లీడ్స్ టు అగైన్ పెరాలసిస్ సో ఈ ఫిట్స్ అన్న ఒకటి రీజన్ ఒకటి అవుతుంది స్ట్రెస్ లెవెల్స్ ఒకటి అవుతుంది ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్స్కి ఏంటంటే చిన్న ప్రా ప్రతి చిన్న ప్రాబ్లమ్ని తీసుకునే శక్తి పిల్లల్లో కానీ ముఖ్యంగా స్కూల్ పిల్లల్లో కానీ కాలేజ్ పిల్లల్లో కానీ ఎక్కడ ఎవ్వరికి కనిపించట్లేదు ఎందుకు అని అంటే అంతా కూడా కాంపిటేటివ్ వరల్డ్ అయిపోయింది వాడు ఎలా చేశాడు నువ్వు ఎలా చేయాలి మేము అలా చదువుకున్నాం మీరు ఎలాగే చదవాలి నో క్రియేటివిటీ ఇన్నోవేటివిటీ ఇన్నోవేటివ్ థాట్స్ అనేవి పిల్లల్లో అనేది ఇప్పటి నుంచి పెంచగలిగితే వాళ్ళకి చాలా వరకు ఆరోగ్యవంతంగా ఉంటారు డాక్టర్ గారు ఇంకోటి మనము ఈ మధ్య గమనిస్తే మన లైఫ్ స్టైల్ మెథడ్స్ అవి చూసుకుంటే ఆక్యుపేషన్స్ వల్ల కొన్ని స్పెసిఫిక్ ఆక్యుపేషన్స్ వల్ల సేల్స్ పని చేసే వాళ్ళకి బాగా తిరగడం ఉంటుంది సిటీల్లో టూ వీలర్ మీద ఒక హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ విత్ ఇన్ ట్రాఫిక్లో తిరగాల్సి వస్తుంది అదే సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ తీసుకుంటే ఫోర్టీన్ అవర్స్ సిక్స్టీన్ అవర్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ చేయర్స్లో కూర్చొని పని చేసుకోవాల్సి వస్తుంది సో వీళ్ళందరికీ కూడా రకరకాల జాయింట్ పెయిన్స్ ఇవన్నీ రావడం జరుగుతుంది సో వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే అడ్వైస్ ఏంటి ఖచ్చితంగా చాలా సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్కి మమ్మల్ని పిలుస్తారు సార్ క్లాసెస్ చెప్పండి ఎర్గనామిక్స్ చెప్పమని అంటారు ఎర్గనామిక్స్ అంటాం వాటిని అంటే కూర్చునే విధానం సిస్టమ్ ఏ హైట్లో ఉండాలి కీబోర్డ్ ఏ హైట్లో ఉండాలి మౌస్ ఏ హైట్లో ఉండాలి లేకపోతే కూర్చునేటప్పుడు ఎలా కూర్చోవాలి ఇలాంటివన్నీ కూడా చెప్పాలి వాళ్ళకి అవేర్నెస్ తీసుకురావడం అని చెప్పి పిలుస్తూ ఉంటారు చాలా కంపెనీస్ పిలుస్తూ ఉంటాయి వెళ్ళాం టాక్ ఇవ్వడానికి కూడా బట్ చాలా వరకు కాన్సన్ట్రేషన్ లెవెల్స్ అనేది చాలా తక్కువ అయిపోయింది ఏంటంటే నాకు ఇది నొప్పి లేదులే అని కొంతమంది ఫోన్లో కూర్చొని ఇలా బ్యాక్ జార్ పడి కూర్చోవడం లేదా బ్లూటూత్ చెప్పుడు ఇయర్ పాడ్స్ వచ్చినాయి అవి కూడా పెట్టుకుని మీరు కొంతమంది అవి నెగ్లెక్ట్ చేయడం సో స్మాల్ మిస్టేక్స్ మేక్స్ లార్జ్ డిఫరెన్స్ అంటాం అంటే చిన్న చిన్న పొరపాట్లు లైక్ ఏముంది ఫోన్ మాట్లాడుతూ బైక్ డ్రైవ్ చేస్తున్నాం అంటే ఎవడెవడొచ్చు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో కొట్టేస్తాడు ఏది చిన్న నెగ్లిజెన్స్ పక్క కాకి ఒక్క నిమిషం మాట్లాడేస్తుంటే అయిపోతుంది అలాగే ఒక్కొక్కసారి వాడు ఏం చెప్తున్నాడు అనేది కనుక గమనించగలిగితే అది నాకు వర్తిస్తుంది ఏమో ముందు అనేది ఒక్కసారి ఆలోచించగలిగితే ఖచ్చితంగా వాళ్ళ జాగ్రత్తలు అనేవి పాటిస్తారు ఈ జాగ్రత్తలు అనేవి తీసుకోకపోవడం వల్ల వచ్చే ప్రాబ్లమ్సే ఇవన్నీ కూడా ఎందుకంటే నిజంగా రియలీ షాకింగ్ సార్ చెప్తే నమ్మరు ఇప్పుడు చూసే సిచ్యువేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ థర్టీ సిక్స్ ట్వంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ ఆర్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్కే మెడ అరిగిపోవడం ఎందుకు అంటే మొబైల్స్ ఈ మొబైల్స్ వచ్చాక ఎక్కువసేపు ఒకటే పోస్టర్లో కూర్చొని చూడటం లేదా పడుకుని చూడడం కంఫర్ట్ జోన్ ఈ కంఫర్ట్ జోన్కి ఎప్పుడైతే వెళ్ళిపోతున్నారో సోఫాస్ రిక్లైనింగ్ సోఫాస్ లేదా ఎగ్జిక్యూటివ్ చైర్స్ క్వశ్చన్స్ క్వశ్చన్స్ ఉన్న సోఫాస్కి వెళ్ళి పడుకోవడం ఇలా చూడడం ఎక్కువసేపు ఒకటే పొజిషన్స్లో ఎప్పుడైతే మొబిలిటీ లేకుండా ఒకటే పని ఎక్కువసేపు చేస్తే దట్ విల్ డెఫినెట్లీ డ్యామేజ్ ఖచ్చితంగా రిఫ్రెష్మెంట్ అనేది బాడీకి అవసరం ఒకరోజు బాడీ ఖచ్చితంగా డిమాండ్ చేస్తుంది ఎలా డిమాండ్ చేస్తుంది అంటే నేనే స్ట్రెయిన్ అయిపోయాను నాకు రిలాక్సేషన్ కావాలి అని ఒక సైన్ అనేది ఇస్తుంది అది ఎలా ఇస్తుంది అనేది మీకు అది ఆటోమేటిక్ తెలిసిపోద్ది అది ఏం లేదు పెయిన్ ఆర్ లేదంటే నిద్ర స్లీప్లెస్నెస్ ఈ స్లీప్లెస్నెస్ రావడంతో ఖచ్చితంగా పేషెంట్కి సైన్ వస్తుంది బట్ ఊరుకోరు అది ఫినిష్ చేసేయాలి సినిమా ఫినిష్ చేసేయాలి ఇది ఒక సీన్ చూసేసి కట్టేద్దు ఇలాంటి పిచ్చి పిచ్చి అన్ని థాట్స్ తెచ్చుకోవడం వల్లే హెల్త్ అనేది నాశనం అయిపోతుంది సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్లో రివాల్వింగ్ చైర్స్ ఈ రివాల్వింగ్ చైర్స్ ఏంటంటే వాళ్ళు కదలరు ఈ స్పైన్
నాలుగు సైడ్ నుంచి వెళ్ళిపోవడంతో ప్రెషర్ అనేది ఎక్కువైపోయి డిస్క్ అనేది బయటకు వచ్చేస్తుంది ఇది కనుక హెవీగా అరిగిపోతే ఖచ్చితంగా దాన్ని రేడియేటింగ్ పెయిన్ అంటాం అంటే కాళ్ళ వరకు లాగేయడం హిప్ జాయింట్ వరకు తర్వాత మోకాలు కొంతమందికి ముందు వస్తుంది కొంతమందికి వెనకాల వస్తుంది ఇలా తిమ్మరలు రావడం ఇవన్నీ కూడా డ్యామేజ్ అవుతున్నాయి సో స్టాగ్నెంట్ లైఫ్ స్టైల్ లైఫ్ లైఫ్ స్టైల్ అనేది మార్చేయాలి మొబిలిటీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే ఎవరికైనా ఇష్టమైన యాక్టివిటీ ఉందనుకోండి రోజు ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ చాలు ఎక్కువ అక్కర్లేదు ఏదన్నా యాక్టివిటీ స్పోర్ట్స్ కానివ్వండి ఏదన్నా కూడా పెద్దవాళ్ళు అయితే ఖచ్చితంగా వాకింగ్ వెళ్ళడం చక్కగా లేదంటే ఇంట్లోనే కొంచెం అటు ఇటుగా నడవడం ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్కి వాకింగ్ వెళ్ళే టైం కూడా లేకపోవచ్చు ఇంట్లోనే కాసేపు అటు ఇటు కదలడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ డాక్టర్ గారు మనకి వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రకారం గుడ్ హెల్త్ అంటే మెంటల్ ఫిజికల్ సోషల్ అన్ని మూడు రంగాల్లో మనిషి ఎప్పుడైతే బ్యాలెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తాడో వీ కెన్ సే ఎట్ అమ్ ఇస్ హెల్తీ పర్సన్ సో ఇది ఇవన్నీ మెయింటైన్ చేయడానికి డైట్ యొక్క పాత్ర ఎంత ఉంటుంది ఇన్ అవే డేస్ మెంటల్ సోషల్ ఫిజికల్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈ ఫిజికల్ ఈ మూడు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకని అంటే ఎప్పుడైతే మెంటల్గా సోషల్గా మన బిహేవియర్ బాగుంటుందో ఆటోమేటిక్గా ఫిజికల్గా కూడా బాగానే ఉంటుంది ఎందుకు అలా అంటానని అంటే దీనికి ఒక రీజన్ ఉంది ఎప్పుడైతే మెంటల్ స్ట్రెస్ అనేది పెరుగుతుందో పేషెంట్కి కానీ అదే కామన్ పర్సన్కి ఏ పని చేయబుద్ధి కాదు సోషల్ బిహేవియర్ అనేది ముందుకు వెళ్ళలేడు సో ఈ మూడు ఇంటర్ రిలేటెడ్ ఎందుకని అంటున్నానంటే మీరు చిన్న ఏదన్నా ప్రాబ్లం ప్రతి ఒక్క మనిషికి ప్రాబ్లమ్స్ సహజం ఏదైనా కానీ ఉండదు చిన్నదా పెద్దదా అనేది సెకండరీ ఖచ్చితంగా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు దానికి సొల్యూషన్ అనేది ఉంటుంది ప్రాబ్లమ్ సొల్యూషన్ లేని ప్రాబ్లం అంటూ లేదు ఎందుకని అంటే చాలా వరకు కేసుల్లో ఇంకా ముందు ముందు ఇంకింతే నడవలేరు ఇంతే అని అంటారు బట్ ఆ కేసెస్ నడిపించిన శక్తి ఫిజియోథెరపీలో ఉంది ఖచ్చితంగా ఉంది సో మెంటల్ అంటే థింకింగ్ ఎబిలిటీ థింకింగ్ మెంటల్ అంటే పిచ్చోలు కానీ కాదు థింకింగ్ ఎబిలిటీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎబిలిటీ టు థింక్ దట్ విల్ డెఫినెట్లీ మూవ్ టు మొబిలిటీ దట్ విల్ డెఫినెట్లీ మూవ్ టు స్టెబిలిటీ అదే ముఖ్యంగా ఇంపార్టెంట్ డాక్టర్ గారు ఇప్పుడు ఇవాళ రేపు ఒక కొత్త ట్రెండ్ మొదలైంది మనకు అంతా ఇంటర్నెట్ రెవల్యూషన్ తోటి ఎవరు ఏ సమస్య వచ్చినా దాన్ని తలకు సొల్యూషన్ కోసం గూగుల్ మీద ఆశ డిపెండ్ అవ్వడము లేకపోతే యూట్యూబ్లో దాని తాలూకు చూసేసి వాళ్ళు సొంతంగానే వంటలు వండేయడాలు రకరకాల ప్రయోగాలు చేసేస్తున్నారు సో ఇలాంటి వాళ్ళకు హెల్త్ పరంగా కూడా చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ని దాంట్లో తీసుకొని వాళ్ళ సొంత వైద్యాలు అవి మొదలైపోయి ఇలాంటి వాళ్ళకి మీరు చెప్పే ఇదేంటి వాట్ ఆర్ ద రిపర్కషన్స్ ఆఫ్ దిస్ ట్రెండ్ కరెక్ట్ ఇది మంచి మంచి క్వశ్చన్ అడిగారు సార్ యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే యూట్యూబ్లో వీడియోస్ అనేవి చాలా వచ్చేసినాయి ఇప్పుడు చెప్పాలంటే ప్రతి ఒక్కటి మనం చూసేయచ్చు బట్ ఏ సర్జన్ సర్జరీస్ చూపిస్తారు ఈ సర్జరీ ఇలా చేసేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి మామూలుగా సర్జరీ యానిమేటెడ్ వీడియోస్ పెడుతూ ఉంటారు అలా అని మీరు కోసి వీడియోస్ సర్జరీ చేసేసుకుంటారా చేయలేరు ఇప్పుడు వంట ప్రోగ్రాములు చూస్తున్నారు అఫ్కోర్స్ మీరు అడిగారు కాబట్టి చెప్తున్నారు వంట ప్రోగ్రాములు చూస్తున్నారు వంట ప్రోగ్రాములు అంటే ఏముంది ఆ రోజు బాగా అది సరిగా రాకపోతే పారేయచ్చు బట్ ఆరోగ్యం విషయంలో మీరు కనుక అదే చేసేసారనుకోండి అది ఆపాదించేసుకోవద్దు అవేర్నెస్ తెచ్చుకోండి అంటే వాళ్ళు చెప్పేది ఒకసారి వినండి అక్కడ ఒక డిస్క్లైమర్ పెడతారు ప్రతిదానికి ఆ డిస్క్లైమర్ ఎంతసేపు ఉండదు బట్ మీరు చూసేది అంటే కంటెంట్ ఏం చూస్తారు తప్ప అక్కడ డిస్క్లైమర్ ఏముంది అందరికీ ఇది వర్తించవు అని చెప్పేసి చిన్న పెడతారు నోట్ అని చెప్పేసేసి అది ఎవరు అబ్జర్వ్ చేయరు సో పెట్టేవాళ్ళు నేను తప్పు పెట్టట్లేదు బట్ అది అవేర్నెస్ కోసం మంచిదే బట్ మీకు అది సెట్ అవుతుందా లేదా అనేది మీకు తెలియాలి అది తెలియాలంటే ఫిజియోథెరపీ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక్కసారి మీకు ఉన్న ప్రాబ్లమ్ని కనుక ఆయనకి చెప్పగలిగితే ఇలాంటి ఎక్సర్సైజ్లు చేయండి అమ్మా అనేది మీకు మీకు గైడెన్స్ ఇవ్వగలుగుతాం గైడెన్స్ లేకుండా మీరు కనుక సొంతంగా యాక్టివిటీ చేయగల చేస్తే హై ఇంటెన్సిటీతో కనుక పొరపాట్లు జరిగే చిన్న చిన్న పొరపాట్లు జరుగుతాయి వాటి వల్ల చిన్న చిన్న ఎర్రర్స్ జరుగుతాయి వాటిది మేజర్ ఎర్రర్గా తయారవుతుంది సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే అవేర్నెస్ తెచ్చుకోవడంలో తప్పు లేదు అదే నేను ముందు కూడా చెప్పాను ఏంటి అంటే గూగుల్ ఈజ్ రైట్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ నాట్ ఫర్ కన్ఫర్మేషన్ అండ్ యూట్యూబ్ ఆల్సో డెఫినెట్లీ మీరు యూ కెన్ ట్యూన్ యువర్ థింగ్స్ ట్యూ యూట్యూబ్ బట్ ట్యూన్ ఓన్లీ అంటే మీరు మార్పు తెచ్చుకోవడానికి అవకాశం ఉండే యూట్యూబ్ అంతే తప్ప దాన్ని కన్ఫర్మేషన్గా తీసేసుకుని ఓకే నాకు ఈ బాధ ఉంది అవును కరెక్ట్ ఈ ఎక్సర్సైజ్ చేసి తగ్గిపోతేమో అని ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెన్నిస్ ఎల్బో అంటాం టెన్
అంటే రైటింగ్ ఎక్కువ రాసే వాళ్ళకే రావాలి మరి మీకెందుకు వచ్చింది సో వచ్చిందంటే ఏదో ఒక యాక్టివిటీ మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతుంది సో ఎక్కడో డ్యామేజ్ అవ్వింది అవ్వ అది ఏంటనేది మీకు తెలిస్తేనే మీరు జాగ్రత్తలు తీసుకోగలుగుతారు అలా మీరు సొంతంగా కనుక యూట్యూబ్లో ట్రీట్మెంట్ తీసేసుకోగలిగితే ఇంకా చదువుకునే డాక్టర్స్ అందరూ కూడా మీకు గైడెన్స్ ఇవ్వలేరు మీ సొంతంగా డెసిషన్ అనేది మంచిది కాదు నా సజెషన్ ప్రకారం సో ఇది మనకు ఇవాళ చాలా విశేషాలు తెలుసుకున్నాం డాక్టర్ గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ టైమ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ